நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா தொட்டு நீர் பாசனம் எப்படி நம்மளோட நிலத்துல நம்மளே அமைச்சுக்கலாம் அப்படின்ற பத்தி பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட நம்ம ஊர் கூகுள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்ன ரப்பர் போட்டிருக்காங்க என்ன ரப்பர் போட்டிருக்கோம் போட்டுட்டு அதில் வந்துட்டு கனெக்டு அதில் வந்து உள்ள ஒரு கனெக்ட் போட்டு இதில் வந்துட்டு பிளைன் ஒரு பிளைன் வாஷ் போட்டு அது கப்பல பாருங்க இதில் நம்ம தரையிலேருந்து ஒரு ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி மேலே விட்டுட்டு மேலே கனெக்ட் வாஷ் போட்டு அதில் இருந்து என்ன அயன்லேயும் லேட்டர் எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி இது பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வரைக்குமே போகும் நான் உங்களுக்கு மெயின் பைப்லேருந்தே காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு நார்மலாக நீங்கள் தரைவழி நீர்ப்பாசனம் பண்ணுறத விட நீங்கள் வந்துட்டு டிப்பீரியேஷன் சொட்டு நீர் போடுறது வந்துட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு தண்ணீர் சிக்கனத்தையும் அவங்க நம்மளுக்கு விவசாயத்தில் ஒரு மகசூலையும் நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதிகப்படுத்தி கொடுக்குறது நம்ம சொட்டு நீர் பாசனம் தான் உங்களுக்கு வேலை வேலை வேலைகள் வந்துட்டு குறையும் இன்னொன்று வந்துட்டு கலைகள் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சொட்டு நீர் பாசனத்தில் கம்மியாகும் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின் பைப்பு இதுலேருந்து தான் அவங்க ஸ்ட்ரைட்டாக எடுத்துகிட்டு இந்த காடை வந்துட்டு சென்டர் பண்ணி அங்கேருந்து சப் டிவிஷன் எடுத்துகிட்டு இங்கிட்டு ஒரு பைப்பு அங்கிட்டு ஒரு பைப் போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு இஞ்சி பைப்பு இது ரெண்டு இஞ்சி மெயின் பைப்பு இது ரெண்டு இஞ்சி பைப்பு இதில் தான் இப்போ ஹோல்ஸ் பண்ணிகிட்டே வராங்க இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இது நம்மளே இப்போ நான் நம்மளோட லேண்டில் நம்மளே போட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் தனியாக ஆள் கூட்டிகிட்டு வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியமே கிடையாது நம்மளுக்கு நம்ம அந்த ஓல்ஸ் போன்ற அந்த ஒரு ராடு இருக்கும் அது மட்டும் இருந்தாலே போதும் நம்மளே மெட்டீரியலு கனெக்டு எல்லாமே வாங்கிட்டு நம்மளே போட்டுக்கட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு எங்களுக்கு வந்து தண்ணி ப்ரெஷர் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறதுனால நாங்கள் ரெண்டு இஞ்சி பைப்பு லாஸ்ட் வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டோம் லாஸ்ட் எண்டு வரைக்குமே ரெண்டு இஞ்சி பைப்பு தான் சப்போஸ் உங்களுக்கு தண்ணி ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இப்போ நூற்றம்பது அடி நீல இருக்க இடத்துல வந்துட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னா தண்ணி ப்ரெ ஒரு நூறு அடி வச்சுங்களேன் தண்ணி ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஆறு பைப் வந்துட்டு நீங்கள் ரெண்டு இஞ்சாக போட்டுட்டு நாங்கள் ரெடியூசர் போட்டுட்டு நாலு பைப் வந்துட்டு ஒன்றரை இஞ்சி பைப் போட்டுலாம் இருபது அடி பைப் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் லாஸ்ட் வரைக்குமே ஈக்குவல் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் ரெடியூசர் போட்டு ஒன்றரை இஞ்சி போடுறதுனால உங்களுக்கு ரெண்டு இஞ்சிலேயும் சரி அந்த ஒன்றரை இஞ்சிலேயும் சரி ஈக்குவல் ப்ரெஷர் இந்த ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரையும் உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் முடிச்சிருவாங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் வேலை முடிஞ்சிடும் சொன்ன மாதிரி அந்த ஹோல்ஸ் பண்ணுற ராடு அதை நான் இப்போ காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அதை வந்து சொடுனே இதுதான் சிக்ஸ்டீன் நம்ம ஹோல்ஸ் போகிற லேட்டர் ஹோல்ஸ் போடுற ராடு லாடு இருந்துச்சுனா நம்மளே வந்துட்டு நாலு நாலு இன்ச்சுக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டு நம்ம லேட்டர் வந்துட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பிளைன் ஹோஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கனெக்டர் போட்டு என் லைன் ஹோஸ் பசங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வராங்க இப்போ தம்பி வந்துட்டு எப்படி ஓஸ் என்ன வாசர் மாட்டுறான்னு பாருங்கள் முதல்ல வந்துட்டு அந்த வாசரை வந்துட்டு அந்த வாசரை காமிட்டாங்க வாசர் வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்துட்டு இந்த சின்ன சைஸ் வந்துட்டு உள்ளே போயிடும் இது வந்துட்டு ஓப்பனில் வந்துடும் மாட்டுறாங்க மாட்டிட்டு அதுலேருந்து ஒரு கனெக்டர் பிளைன் வச்சு அந்த கனெக்டர் இப்போ மாட்டுவாங்க ஒரு குச்சி வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இதாயிடும் பிளைன் ஹவுஸ் மாட்டுறாங்க இதில் வந்துட்டு அப்படி நம்ம பிளைன் ஹவுஸ் மாட்டிட்டு மேலே அப்படி ஒரு ரெண்டு அடியோ இல்லை மூணு இப்போ வந்து அண்ணன் வந்துட்டு ஹோஸ் பைப்பில் வந்துட்டு ஓட்டோ ஹோஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு நம்ம இதில் வந்துட்டு நாலு அடிக்கு பைப்பில் வந்துட்டு ஒரு ஹோஸ் வரும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இஞ்சி பைப்பு சிக்ஸ்டீன் எம்எம் லேட்டர் தான் நம்ம போடுறோம் ரெண்டு சைடு பாயிற மாதிரி அந்த சைடு ஒரு அறுபது அடி இந்த சைடு ஒரு அறுபது அடி பாயிற மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடிக்கு ஒரு ஹோல்ஸு இந்த ஹோல்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஹோல்ஸ்க்கு வந்து இன்னொரு ஹோல்ஸ்க்கு வந்துட்டு கேப் வந்து நாலு இஞ்சி இருக்கும் இந்த மரம் வந்துட்டு இந்த கம்பு வந்து அண்ணன் நாலு அடி கணக்காக எடுத்து வச்சுருக்காப்புல இதை அடுத்து அப்படியே போடணும் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேருந்து மார்க் பண்ணிட்டு அதான் நாலு அடி அதுலேருந்து உங்களுக்கு டபுள் சைடு பாயிறதுனால ரெண்டு சைடுமே ஓஸு ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடும் போகணும் அப்படின்னால இப்போ அந்த ஓட்ஸ்லேருந்து இப்போ போகிறாது பார்த்தீங்களா 
அதுல இருந்து அதுல அப்படியே ஒரு நாலு வரல வச்சுட்டு அந்த நாலு இன்ச்சு கணக்கு அவங்க கணக்கு எடுத்துக்கிறாங்க வச்சுட்டு அப்படியே அதுல ஒரு வச்சு இப்படி ஒவ்வொரு இதான் அந்த லென்த்து ஃபுல்லா போடுவாங்க இது பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் ஒரு நானூறு அடி லென்த்து அந்த அங்கிட்டு போற பெரிய பைப் பாத்தீங்கன்னா சப் டிவிஷன் பைப் மெயின் பைப் அதுல இருந்து வந்துட்டு சென்டரா வந்துட்டு டிவைட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் அந்த டிவைட் பண்ண இடத்துக்கு அமைச்சிதான் பாருங்க இதுதான் சப் டிவிஷன் பைப்பு பார்த்தீங்கன்னா இது மெயின் பைப்பு இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல இது வந்துட்டு மெயின் பைப்பு இது வந்துட்டு சப் டிவிஷன் மெயின் பைப் வந்துட்டு இதில் வந்து மெயின் பைப் ஏறும் ஏறி ரெண்டு வால்வு இது ரைட் சைடு இந்த சைடு ஃபுல்லாக ஒரு வால்வு இது வந்துட்டு ஒரு நூற்றம்பது அடி வரும் இந்த சைடு ஃபுல்லாக பாயிறதுக்கு இது ஒரு வால்வு நம்மளுக்கு வந்து இந்த சைடு பாயணும்னா அந்த வால்வ திறந்து விடணும் அந்த சைடு பாயம் இந்த சைடு பாயணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படியே திறந்து விடும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த அண்ணன் நாலு நாலு இன்ச்சுக்கு ஒரு ஓட்ஸ் போட்டு போனோம் அப்படியில்லை அதில் வந்துட்டு பசங்க பின்னாடியே அந்த இன்னர் வாசர் போட்டு அந்த பிளைன் ஓஸ் ஃபஸ்ட்டு மாட்டிட்டு இதிலருந்து கனெக்டர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இன்லைன் ஓஸ் வந்துட்டு லேட்டர் வந்துட்டு மாட்டுவாங்க இப்போ வாங்க இப்போ நம்ம இன்னொரு இடத்துல நம்ம ஓ இது ட்ரிப்பு வந்து லேட்டர்லாம் இன்லைன் லேட்டர் எல்லாமே எழுத்துட்டோம் அதை நம்ம அடுத்து எப்படி எழுத்துருவோம் என்ன பண்ணிடுவோன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த பசங்க இப்போ இந்த இடம் தான் அறுத்து விட்ட இடம் தூசி பறக்குது இது அறுத்து விட்ட இடம் இதுலேருந்து ஒரு கனெக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது இன்லைன் லெட்ரு இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடிக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் இது வந்துட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு லிட்ரு ஒரு பிஹெச் பேர் லிட்ரு வந்துட்டு ஒரு மணி நேரத்துக்கு நாலு லிட்ரு வந்துட்டு நம்மளுக்கு கொடுக்கும் இது வந்துட்டு டபுள் சைடாக போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு ஒன்று இந்த சைடு வந்துட்டு மொத்தம் ஒரு முப்பது அடி வரும் இந்த சைடு வந்துட்டு மொத்தம் ஒரு முப்பது அடி வரும் உங்களுக்கு தண்ணீர் ப்ரெஷரை பொறுத்து நீங்கள் லேட்டரோட லென்த்து வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ரெண்டு இஞ்சி தண்ணி அடிக்குது மேக்ஸிமம் வந்துட்டு போர் போட்டிருக்கவங்க வந்துட்டு அதிகபட்சம் ஒரு அறுபது அடி வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் தண்ணி ப்ரெஷரை பொறுத்து ரெண்டு இஞ்சி தண்ணி அடிக்குதுன்னா நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு எண்பது அடி வரைக்கும் அறுபதுலேருந்து எண்பது அடி வரைக்கும் அந்த லேட்டரில் வந்துட்டு நீங்கள் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே காடு இப்போ நம்ம சென்ற இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு நூறு அடி அகலம் இருக்குது அந்த காடு இரநூறு அடி நீள இருக்குது அப்படின்றப்போ நம்ம அந்த நேரத்து ரெண்டா சென்ட்ரா பிரிச்சுட்டு நம்ம ஐம்பது அடி ஐம்பது அடியாக போடுறப்போ அகலத்தில் வந்துட்டு ஐம்பது அடி சென்ட்ரு பண்ணிட்டு ஐம்பது அடி ஐம்பது அடியாக போகிறப்போ உழுவக்குள்ளே உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் தண்ணி கம்மியாக இருக்கிறப்போ நம்ம அந்த மாதிரி போட்டால் தான் நம்மளுக்கு தண்ணி வந்து ரெண்டு சைடையும் பாயும் இப்போ நம்ம தண்ணி ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்குது ரெண்டரை இஞ்சி தண்ணி அடிக்குது நல்லா அப்படின்றப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வரப்போரமாக போட்டுட்டு ஒரே இதாக நூறு அடிக்கும் ஒரே லென்த்து லெட்டர்லாம் போட்டுலாம் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு உழுகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி ப்ரெஷர் வந்துட்டு அதிகமாக தேவை நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒன்றரை இஞ்சி தண்ணி ரெண்டு இஞ்சி தண்ணிக்கு போதும் இது போதும் நீங்கள் வந்துட்டு முப்பது அடி ஒன்றரை இஞ்சி தண்ணி ஒரு இஞ்சி தண்ணி ஒன்றரை இஞ்சி தண்ணியில் அடிக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் லென்த்தை கம்மி பண்ணிக்கணும் சப் டிவிஷன் வந்துட்டு கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் காசு அதிகமாக அவ்வளோதான் ஒன்றரை இஞ்சி தண்ணியெலாம் அடிக்கிறதா ஒரு நாற்பது அடி மேக்ஸிமம் நாற்பது அடி வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா நம்ம செடி ஓடி பயிர்கள் இது போடுறதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் நம்ம கடலையாக இருக்கட்டும் பாகற்காய் சீனி அவரைக்காய் மற்ற எந்த கத்திரி விவசாயம் தக்காளி எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு உங்களுக்கு நல்லா பெனிஃபிட் கொடுக்கும் இதே நீங்கள் மர பயிர்கள் அந்த மாதிரி போடுறீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ நூ நூ நூறு நூற்றம்பது அடி இரநூறு அடி வரைக்குமே நீங்கள் ஓஸ் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓல்ஸ் வந்துட்டு நம்ம மர பயிரை பொறுத்து நம்ம ஹோல்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மரம் பத்துக்கு பத்து வைக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு ஹோல்ஸ் வந்துட்டு பத்து அடிக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்றப்போ நீங்கள் லென்த் வந்துட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இப்போ நம்ம போட்டுக்கு வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அடிக்கு ஒன்று இதில் ஹோல்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த சைடு ஒரு ஹோல்ஸு அதுலேயும் தான் இந்த சைடு இந்த சைடு ஒரு ஹோல்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு ஹோல்ஸ் தான் நாலு லிட்ரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்துட்டு கொடுக்கும் மாதிரி இது நம்ம ரெண்டு அடிக்கு ஒன்றுன்றனால ஹோல்ஸ் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குன்றனால நம்மளுக்கு லென்த்தை கம்மி பண்ணிக்கணும் சப்போஸ் ஹோல்ஸ் வந்துட்டு பத்து அடிக்கு ஒரு ஹோல்ஸ் இருந்தால்
நிறைய வந்துட்டு இதனால பெனிஃபிட் இருக்கு உர உரமும் நம்ம நேராக பயிரோட வேர்க்கே போயிடும் நம்ம கொடுக்குற வெஞ்சுரியில் கொடுக்குற உரமும் நேராக பயிரோட வேர்க்கே போயிடும் ப்ளஸ் வந்துட்டு தண்ணியும் நேராக பயிரோட வேர்க்கே போயிடும் டெய்லி ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒரு அரை அரை மணி நேரம் வந்து நம்ம போட்டு விட்டு போனோம்னாலே போதும் இதுக்காக வேலை மனக்கட்டு நம்ம நின்று பாய்ச்சணுன்ற அவசியமே இல்லை இதே தரைவழி பார்த்தோம்னா நம்ம நின்று பாய்ச்சிக்கிட்டு இருக்கணும் நின்று பாய்ச்சணுன்றப்போ அது ஒரு நாள் சம்பளம் ஆயிடும் நம்மளுக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பாயணும் ரெண்டு இஞ்சி தண்ணியெல்லாம் அடிக்கணும் ஒரு ஏக்கர் பாய்ச்சணும் ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பாஞ்சா தான் நம்மளுக்கு தண்ணி ப்ரெஷர் கம்மியாக ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பாஞ்சா தான் நம்மளுக்கு இதாகும் அதுவும் போக நம்ம தரைவழி பாசனம்ன்றப்போ கலைகள் வந்துட்டு அதிகமாக வரும் சொட்டு நீர் பாசனம்ன்றப்போ நம்ம கலைகள் வந்துட்டு அதிகமாக வராது ஏன்னா தண்ணீரோட ஸ்ப்ரெட்டு தண்ணி அவ்வளோ அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுனால நம்ம சொட்டு நீர் கலைகள் வந்துட்டு நம்மளுக்கு அதிகமாக வராது நீங்கள் அதிகமாக பார்த்தீங்கன்னா வாய்க்கால் பாசனத்தை விட உங்களுக்கு சொட்டு நீர் பாசனத்தில் தான் மகசூலும் அதிகமாக கிடைக்கும் ஏன்னா அது வயிறுக்கு தேவையான தண்ணீராக இருக்கட்டும் சரி மருந்தாக இருக்கட்டும் சரி எல்லாமே நேராக அதோட வேர்க்கே போயிடுறதுனால நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்துட்டு பெனிஃபிட்டாக கிடைக்கும் இது இப்போ நம்ம போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நாலு அடிக்கு ஒரு போஸ் போட்டிருக்கோம் இது என்ன இப்போ இதுக்காக நாங்கள் போட்டிருக்கோன்னா இந்த பாகற்காய் இதெல்லாம் நம்ம போடுவோம் பாகற்காய் வெள்ளரிக்காய் இதெல்லாம் போடுவோம் அதனால் அதுக்கு நாலு அடிக்கு ஒன்றே போட்டிருக்கோம் இதே நம்ம வெங்காயமும் போடுவோம் இப்போ நம்ம இதில் வெங்காயம் போட போகிறதுனால இப்போ மறுபடியும் நம்ம ஓஸ் வாங்கி இதில் ரெண்டு அடிக்கு ஒன்று ஏன்னா வெங்காயம்ன்றப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பயிர்கள் நேர்க்கன்றப்போ ரெண்டு அடி இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு இந்த இடம் கவர் ஆகும் நான் இப்போ இது வெங்காயப்பட்டம் போட்டிருக்கேன் இப்போ அடுத்து அடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு இதை காமிக்கிறேன் எப்படி வெங்காயப்பட்டம் போடுறது அது எப்படி ஓஸ் ரெடி பண்ணுறேன் நான் காமிக்கிறேன் நீங்கள் வெங்காயத்துக்கு போகிறப்ப உங்களுக்கு உங்களோட நிலத்தை பொறுத்து நீங்கள் ரெண்டு அடி வச்சுக்கலாம் இல்லை ரெண்டு அடி வச்சுக்கலாம் ரெண்டு அடிக்கு ஒரு சப் டிவிஷன் லேட்டர் வந்துட்டு நீங்கள் மாற்றி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு அடிக்கு ஒன்றா போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம நாலு அடிக்கு ஒன்று போட்டதுனால அதுக்கு சென்ட்ரு பண்ணி ரெண்டு அடிக்கு ஒரு ஓஸ் வந்துட்டு நம்ம அடுத்து வந்துட்டு இதில் ஓஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணி நம்ம வெளியில் விட போகிறோம் ஏன்னா ரெண்டு அடிக்கு ஒன்று போட்டோம்னாதான் காடு ஃபுல்லாக ஒரே மாதிரி தண்ணி ஈவனாக எல்லா இடத்துக்கும் கிடைக்கிறதுனா நம்ம வெங்காயம் வந்துட்டு எல்லாம் ஒரே மாதிரி வைக்க முடியும் வெங்காயத்துக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு அடிக்கு ஒன்று நம்மளோட நிலத்தை பொறுத்து போடணும் நீங்கள் ரெண்டே அடிக்கு ஒன்று போடலாம் ரெண்டே முக்கால் அடிக்கு ஒன்று போடலாம் மூணு அடிக்கு ஒன்று போடலாம் உங்களுக்கு தண்ணி இருக்குது அப்படின்றப்போ நீங்கள் அதிகமாக மூணு ரெண்டே முக்கால் அடி வரைக்கும் நீங்கள் போடலாம் ரெண்டே முக்கால் அடி வரைக்கும் போட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈவனாக எல்லா தரை இப்போ நிலம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தரையும் ஒரே மாதிரியே நினஞ்சிடும் ரெண்டே முக்கால் அடி ஒன்று போடலாம் இப்போ நாங்கள் வந்து போகிறோம் ரெண்டு அடிக்கு ஒன்று கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கிறதுனால ரெண்டு அடிக்கு ஒன்று போகிறோம் ரெண்டு அடிக்கு ஒன்று போடலாம் நம்ம இன்லைன் லேட்டர் இந்த லேட்டர் டூ லேட்டர் வந்து நாலு அடி இந்த ஓல்ஸ் டூ ஓல்ஸ் வந்து ரெண்டு அடி நீங்கள் வந்து அது ஒன்றரை அடிக்கு ஒன்று இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒன்றரை அடிக்கு ஒன்று போட்டிங்கன்னா நீங்கள் மூணு அடிக்கு ஒரு இதே போடலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டு அடிக்கு ஒரு ஓல்ஸ் இருக்குது அப்படின்றதுனால தான் இந்த இது கேப்புமே வந்து ரெண்டு அடி சொல்லிடுவோம் இதே நம்ம அந்த ஓல்ஸ் வந்துட்டு ஒன்றரை அடிக்கு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா இதை வந்து நம்ம மூணு அடிக்கு ஒன்றா பிரிச்சிடலாம் மூணு அடிக்கு ஒன்றாவே போட்டுலாம் உங்களுக்கு தண்ணி வந்துட்டு ஈக்குவலாக எல்லாத்துக்குமே ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஏன்னா ரெண்டு அடிக்கு ஒன்றுனா கேப் அதிகமாக இருக்கும் ஒன்றரை அடிக்கு ஒரு ஓல்ஸ்னால் கேப்பு கம்மியாயிரும் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு வந்துட்டு தண்ணி ஈவனாக பாஞ்சிடும் இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களோட நிலத்தில் தலைவடி பாசனத்தை தவிர்த்துட்டு சொட்டு நீருக்கு மாறுங்க சொட்டு நீர் வந்துட்டு நாங்கள் போட்டிருக்கோம் அதோடய பெனிஃபிட்டையும் நான் பார்த்துருக்கேன் அதை வந்துட்டு அடுத்த இதில் காமிக்கிறேன் அது எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்ற உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் காமிக்கிறேன் இதை பார்த்தீங்கன்னா சப் டிவிஷன் நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் நம்ம அங்கே காமிச்சேன் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி சப் டிவிஷன் பிரிச்சுருக்கோம் இது சென்ட்ரல் சப் டிவிஷன் மெயின் பைப்பு கீழே போகுது சென்ட்ரல் சப் டிவிஷன் பிடிச்சிருக்கோம் இந்த சைடும் பாய் இந்த சைடும் பாய் சப் டிவிஷன் பிடிச்சிருக்கோம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு போர் இது தான் இந்த போரில் தான் நம்மளுக்கு தண்ணி வந்துட்டு வெளியேறும் இதில் வந்து அந்த தண்ணி வெளியேறும் இதில் தான் நம்ம ஃபில்ட்ரு மாட்டாக போகிறோம் ஃபில்ட்ரு மாட்டிட்டு நம்ம ஃபில்ட்ரு மாட்டேன் நான் உங்களுக்கு அதை இதாக கேட்கிறேன் எப்படி மாட்டணும் எப்படி வச்சு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு ஒரு தடவை காமிக்கிறேன் ஸோ இதுதான் நம்ம சொட்டு நீர் பாசனத்தில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அடுத்தில் ஒரு முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நம்ம அதை சொட்டு நீர் இதிலே வீடியோ பார்க்காம நம்ம அதை ஒரு வீடியோ அவங்களுக்கு ஒரு விரிவான அதோட பயன்கள் இன்னும் கொஞ